हेलो बच्चो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई चैनल नेम इज बी एम फिजिक्स टूडे आई कैन टक अबाउट द निव एंड इंटरेस्टिंग टपिक सिम्पल हारमोनिक मोशन एंड टूडे आई कैन सल्व साम निमेरिकल प्रब्लेम्स इन दिस चैप्टर एंड दिस इज द लेक्चार नम्बर फिफ्टीन आई होप माई अल पेयर बाच्चो शुड बो ओके तो जैक आशा करी तुम्हारा प्रत्येके भलो आज आज के सरल दलगति अध्याय कि गणितिक समस्या समाधान कर तर मध्य इतिमदे सतर खाना गणितिक समस्या समाधान कर फेले जगह तुम्हारा प्रिभिया लेकारगल तो पा तब यही लेकारे आठरो नम्बर के स्टार्ट कर देखा जा कतगुल जाए जदि और तुम्हारे गणितिक समस्या समाधान करते हैं तो परवर्ती लेकारगलते करब तो जेटा अठारो तम लेकारे जेटा बला आ जो एक भरहीन स्प्रिंग एर नीचे कैपिटल एम भर झोलाले पर्याकाल जाए अतरिक्त और स्म भर झोलाले पर्याकाल तर एन गुण है मान पर्याकाल आगे थके एन गुण बसि है तब स्म एम ए कैपिटल एम एर मध्य अनुपात कत देखो आप खूब भलोक जानी स्प्रिंग क्षेत्र तुम्हारे चीजिए पर्याकाले सूत्र टी समान समान टू पाई रुटो बराफ के बे एम सरि एम बै के जी स्प्रिंग क्षेत्र में पर्याकाल सूत्र हो रुटोवर अफ टी इक्स टू टू पाई रुटोवर अफ एम बे अर्थात आप ही स्प्रिंग क्षेत्र एक निर्दिष्ट स्प्रिंग ध्रुवक बल ध्रुवक आते जो धरी स्प्रिंग एर बल ध्रुवक बल ध्रुवक समान समान के सूतरा जख कैपिटल एम भर झोलान तक स्प्रिंग पर्याकाल है स्प्रिंग एर पर्याकाल है टी समान समान पर्याकाल है टी समान समान टू पाई रुट ओवर अफ टी वन बोलिए प्रथम क्षेत्र टूटोवर अफ एम बे आर जख कैपिटल एम तो थक संगे कि स्म एम दैट मीस कैपिटल एम प्लस स्म एम भर झोलानो है झोलानो है तक स्प्रिंग एर पर्याकाल टी टू समान समान टू पाई रुट ओवर अफ कैपिटल एम तो आई तरह संगे स्म एम जुक्त कर लम ब कारण एक निर्दिष्ट स्प्रिंग बलद्रव्यक मान निर्दिष्ट तेने के इन के थे किंतु वह कि प्रश्नानुसारे प्रश्नानुसारे भलोक देखो जो कैपिटल एम भर झोलाले पर्याकाल जाम एम भर बसि झोलाले पर्याकाल तरह एन गुण बसि है अर्थात हमें बोलते परि अंतिम पर्याकाल जो टी टू है तेल प्राथमिक पर्याकाल टी वन तर एन गुण बसि अंतिम तो प्राथमिक तर एन गुण है अर्थात प्राथमिक एन गुण है बाबा बोलते ही पड़ी टी टू बच्चा जो मान एखे बसिए दी टी टुर मान हमें कि पे टी टुर मान हमें पे टू बै रुट ओवर अफ कैपिटल एम प्लस स्म एम बे समान समान 
एन इंटू टू पाई रूट ओवर अफ कैपिटल एम बे एक क्ज करो टू पाइर संगे टू तुम टू पाई रिमूव कर दाओ ते पढ़े थकल रूट ओवर अफ कैपिटल एम प्लस स्मल एम बे समान समान एन इंटू रूट ओवर अफ कैपिटल एम बे उभय दिखे जो वर्ग कर टेकिंग स्कोर इन बोथ सैड टेकिंग स्कोर इन बोथ सैड उभय दिखे जो वर्ग करी ते पा कैपिटल एम प्लस स्मल एम बे समान समान एन स्कोर इन टू कैपिटल एम बे ते तुम के के तुले दाओ तेल पढ़े थकल कैपिटल एम प्लस स्मल एम बैपिटल एम समान समान एन स्कोर बाज करा जा लसक कर कैपिटल एम मान वन प्लस वन प्लस स्मल एम बैपिटल एम समान समान एन स्कोर समान समान एन स्कोर सूतरा बोलते ही पड़ी स्मल एम बैपिटल एम समान समान एन स्कोर माइनस वन और इचे एन नीचे किचु नहीं मान कि नहीं मान नीचे कि मान वन आते सूतरा निर्णय स्मल एवं कैपिटल एम एर जो अनुपात से हल एन स्कोर माइनस वन इज टू वन ये आंसार तो आशा करी तुम्हारा प्रत्येके बुझते पर एकदम खूब सुंदर एक कोश्चन तुम्हारा निजे स्टेप ब स्टेप विषयगू बोझार चेषा कर एवं तुम्हारा भिडियो के पुष कर रेखे भिडियो के स्टप कर रेखे तुम्हारा एखे एगल के नोट डाउन कर नाओ आप परवर्ती जो कोश्चन नहीं आसब से हलो आपूब खूब सुंदर कोश्चन नहीं आसलम एवं स्पेशल ये कोश्चनगुलो बोर्ड एक्सामे आसे ये कोश्चनगुलो सम्पर्के अवश्य समाधान तो नहीं आसब ही तरगे हमारे दुई एक विषय सम्पर्क जानते हैं जे एखे देखो सरल दोलकर कथा बला आज मैं सीम्पल पेंडुलम कथा स्पेशलि बला आज एर आगे बोलम सरल दोलगति सम्पन्न को वस्तु कोा एबार् सरल दोलगति सम्पन्न वस्तु तो बटे ही अब स्पेशल सरल दोलक तेल एटुकू जानते हैं सरल दोलक जिन सरल दोलक हि एक एकधरण दोलक जार दोलनकाल दुई सेकेंड और अर्ध दोलनकाल एक सेकेंड जदि बला है सरल दोलक का बला है जे सरल दोलकर दोलनकाल दुई सेकेंड अर्ध दोलनकाल एक सेकेंड ता बला सरल दोलक सीम्पल पेंडुलम जेमन घड़ी जे दोलक देखी घड़ी जे दोलन घड़ी जो दोलना देखी एखान के जाए एखे आसे तुई तो तो सेकेंड जाए मैं एक सेकेंड दुई सेकेंड तीन सेकेंड चार सेकेंड पाँच सेकेंड छय सेकेंड अर्थात एक बार पूर्ण आवर्तन जो दुई सेकेंड समय लागे अर्थात सरल दोलक दोलनकाल दुई सेकेंड और एक विषय सरल दोलकर क्षेत्र देखब जे तुम्हारे गए दोलनकाल बोलते टी समान समान जो समीकरण आज मैथ करब चाहे अपन को कारण नहीं सरल दोलकर क्षेत्र जो समीकरण आसे से टी ए समीकरण तुम्हारे आस समान समान टू पाई रूट ओवर अफ एल बी जदिव सरल दोलक सम्पर् आलोचना करी तुम्हारे जदि य सरल दोलक सम्पर् स्पेशल जानते इच्छा करो ये आलोचना करब खूब एक दरकार नहीं क्योंकि सरल दोलक मैथामेटिक्स दरकार आज सूत्र दरकार आतीमदे टी समान समान और एक जिन जेने एकटू आगे एक अंक कर लम टी समान समान टू पाई रूट ओवर अफ एम बे यार पशापी टी समान समान और एक जिन बोलते ये एक जमीन टी समान जानना और एक बोल तो ए समान समान ओमेगा स्कोर एक्स तेल ओमेगा समान समान रूट ओवर अफ ए बस और ओमेगा मान तुम टू पाई बी समान रूट ओवर अफ ए बस अर्थात टी समान समान टू पाई रूट ओवर अफ एक्स ब ठीक ये जिनटाई एखे अपना सरल दल के अप्लाई करब एखे एक्स बोलते एल बाट एक्स एवं एल एर मध्य पार्थक्य आर ए बोलते जी ए एवं जि एर मध्य पार्थक्य आखने जी बोलते ग्राविटेशनल एक्सिलेशन बोझा 
আর এল বলতে সুতোর দৈর্ঘ্য বলে ধরো না এখানে একটা সরল দোলক দুলছি এখানে কত দৈর্ঘ্যের সুতো আমরা বসালাম একটা দোলক পিণ্ডের উপর সেই দোলক পিণ্ডের থেকে দোলক পিণ্ডের কেন্দ্র থেকে এই সুতো যে দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্যটাকে আমরা এল বলব কোথা থেকে এখান থেকে না কিন্তু কেন্দ্র থেকে দোলক পিণ্ডের কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত কার্যকার্য দৈর্ঘ্য তাকে বলা হয় এল এবং এখানে যে গ্রাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন জি তাহলে এল বাই জি ইন্টু টু বাই এটা কি একটা সরল দোলকের দোলনকাল যে যেটাকে আমরা ঘড়িতে বা দোলনাতে ব্যবহার করি এটা দোলনকালের রাশিমালা তাছাড়াও আমরা বলতে পারি যে এমনি সিম সরল দোলকত সম্পন্ন যে কোনো কণার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্সিলারেশন বাই ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন এটাতে ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি আবার আমরা বলতে পারি ভর বাই স্প্রিং কনস্ট্যান্ট স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি অর্থাৎ ডিফারেন্ট টাইপস অফ অবজেক্টের ক্ষেত্রে যে তোমার হচ্ছে গিয়ে টাইম পিরিয়ড বা পর্যায়কাল সেটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে কিন্তু আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি সরল দৈর্ঘ্যতে সম্পন্ন কণার হুম এখানে আমাদের কোন বিষয়টা ব্যবহার করতে হয়েছে এখানে অবশ্যই সরল দোলক মাত্রে সরল দোলক মানে তোমার হচ্ছে গিয়ে টি সমান সমান টু পাই রুট ওভার অফ এল বাই জি এই সমীকরণটাই ব্যবহৃত হবে তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে প্রথম কোশ্চেনটায় এখানে দেওয়া আছে দেওয়া আছে প্রথম কোশ্চেনে বলেছে ষাট সেন্টিমিট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি দোলকের মানে দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি সুতোর দৈর্ঘ্য আর কি দোলকের পর্যায়কাল কত হবে যেখানে জি এর মান নশো আশি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এখানে দেওয়া আছে সুতোর দৈর্ঘ্য কত সুতোর দৈর্ঘ্য বা সরল দোলকের দৈর্ঘ্য সুতো তত সরল দোলকের দৈর্ঘ্য এখানে সুতোর দৈর্ঘ্যটি সরল দোলকের দৈর্ঘ্য স্মল এল সমান সমান সিক্সটি সেন্টিমিটার এবং অবিকর্ষ তরণ অবিকর্ষজ তরণ জি সমান সমান নয়শো আশি সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুতরাং নির্ণয় সরল দোলকে দোলনকাল সুতরাং নির্ণয় সরল দোলকের দোলনকাল অবশ্যই ক্যাপিটাল টি সমান সমান টু পাই রুট ওভার অফ এল বাই জি টু পাই রুট ওভার অফ সিক্সটি বাই নাইন হান্ড্রেড এইটটি তার মানে আমরা যেটা দেখলাম টু পাই রুট ওভার অফ সিক্স বাই তাহলে কত দাঁড়াবে ছয়কে ছয় তিন আটত্রিশ সাল এটা কত দাঁড়ালো বলতো এটা যেটা দাঁড়ালো এটাকে যদি আমরা ডিরেক্টলি ক্যালকুলেটার করি তাহলে যেটা পাবো যে টু পাই টু পাই রুট ওভার অফ সিক্স ডিভাইডেড বাই নাইনটি যেটা আসলো ও সরি ওয়ান ফিফটি ফাইভ ফোর সিক্স এক্সেট্রা মানে এত সেকেন্ড তাহলে এত সেকেন্ড সময় পরে অর্থাৎ এই সরল দোলকটি দোলনকাল হতে হবে এত সেকেন্ড কিন্তু যদি এই দৈর্ঘ্যটা একশো সেন্টিমিটার হতো তাহলে কিন্তু দোলনকাল তোমার হচ্ছে গিয়ে দুই সেকেন্ড আসতো অর্থাৎ যেটাকে আমরা সরল দোলক বলি অবশ্যই আর একটা জিনিস বলা হয়নি সরল দোলকের সুতোর দৈর্ঘ্য হয় দুই সেন্টিমিটার সরি একশো সেন্টিমিটার বা এক মিটার এখানে কি বলা আছে যে একটি সরল দোলক বিশিষ্ট একটি সরল দোলক মিনিটে কুড়ি বার দোলে তাহলে কি এক মিনিটে বা ষাট সেকেন্ডে দোলে তোমার হচ্ছে গিয়ে কুড়ি বার এক সেকেন্ডে দোলে কুড়ি বাই সিক্সটি কম্পাঙ্ক কিন্তু আমরা বলতে পারি কুড়ি বার দোলে ষাট সেকেন্ডে একবার দোলে তোমার হচ্ছে গিয়ে ষাট বাই কুড়ি এটা কি পর্যায়কাল তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু কুড়ি বার দুলতে সময় লাগে সময় লাগে এক মিনিট মানে কত সিক্সটি সেকেন্ড অর্থাৎ একবার দুলতে সময় লাগে সিক্সটি বাই টোয়েন্টি দ্যাট মিনস থ্রি সেকেন্ড 
এটা কি অবশ্যই পর্যায়কাল কারণ একটি পূর্ণ আবর্তনের জন্য একবার আবর্তনের জন্য যে সময় লাগে তাকে বলা হয় পর্যায়কাল ঠিক আছে সরল দলক পিণ্ডের ব্যাস বলা আছে আর শুধু দৈর্ঘ্য চেয়েছে তাহলে ধরি সুতোর দৈর্ঘ্য এল দৈর্ঘ্য সমান সমান স্মল এল প্লাস ডি স্মল এল প্লাস আর যেখানে আরটা কি বলতো স্মল এল বলতে সুতোর দৈর্ঘ্য তোমার আচ্ছা সুতোর দৈর্ঘ্য চেয়ে দেবে তাহলে সুতোর দৈর্ঘ্য কত এল সেন্টিমিটার তাহলে তোমার হচ্ছে কি পিণ্ডের ব্যাসার্ধ পিণ্ডের ব্যাসার্ধ আর সমান থ্রি পয়েন্ট টু এইট বাই টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর সেন্টিমিটার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর সেন্টিমিটার থ্রি পয়েন্ট টু এইট পিণ্ডের ব্যাস ব্যাসার্ধ সুতরাং সুতোর কার্যকর দুর্গ সুতোর কার্যকর দৈর্ঘ্য এল প্রাইম সমান এল প্লাস আর এল প্লাস ওয়ান সেন্টিমিটার মানে এখানে যে বিষয়টা এখানে দাঁড়ালো শুধু কার্যকর দুর্ঘটা এখানে বের করলাম তার কারণ এখানে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে এটা একটা তোমার থেকে সাপোর্ট এটা একটা সুতো এটা একটা পেন্ডুলাম তো সুতোর দৈর্ঘ্য তোমার এল এবং পেন্ডুলামের ব্যাসার্ধ তোমার হচ্ছে কি আর তাই আমরা তো একটু আগে বললাম যে সরল দলকের ক্ষেত্রে হিসাব করতে অবশ্য কেন্দ্র থেকে তাহলে কেন্দ্র থেকে হিসাব করতে গেলে এল প্লাস আর তাহলে কি এখন কার্যকর দৈর্ঘ্য হলো এল প্লাস আর তাহলে এইটুকু দৈর্ঘ্য ওরা চেয়েছে কেন্দ্র থেকে তো দূরত্ব চায়নি কারণ কেন্দ্র থেকে দূরত্ব আমাদের জানা নেই তাহলে আমরা কি বলবো প্রশ্নানুসার দোলনকাল আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা কি লিখবো প্রশ্নানুসারে সুতরাং সরল দোলকের দোলনকাল সরল দোলকের দোলনকাল টি সমান টু পাই রুট ওভার এল প্রাইম বাই জি এই মানগুলো যদি আমি এখানে সাবমিট করি তাহলে যেটা পাবো আমি এইদিকে হালকা করে একটু তুলে দিচ্ছি তোমরা এটুকু একটু নোট ডাউন করে নাও আমি এই জায়গাটায় ম্যাথটা সলভ করবো তাহলে আমরা এটা কিছু তুলে দিই যেটা পাবো সেটা হলো তাহলে কি পাবো এখানে সো টি এর মান কত থ্রি টু পাই রুট ওভার অফ এল প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর বাই জি মানে নয়শো আশি এখান থেকে আমাদের যে জিনিসটা বের করতে হবে অবশ্যই এল এর মান সব মান দেওয়া আছে শুধু এল এর মান দেওয়া নেই তাহলে এক কাজ করা যাক থ্রি বাই টু বাই সমান রুট ওভার অফ এল প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর বাই নাইন টেকিং স্কোয়ার ইন বোথ সাইড উভয় দেখে যদি বর্গ করি তাহলে পাবো নাইন ফোর পাই স্কোয়ার সমান এল প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর বাই নাইন এইট জিরো তাহলে একবার যদি আমরা এল বের করি তাহলে এল সমান কত এল সমান হচ্ছে তোমার নাইন বাই ফোর পাই স্কোয়ার ইন্টু নশো আশি মাইনাস এত কি এত সেন্টিমিটার তোমরা এটা কি ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাবে তাহলে এখানে যেটা পাওয়া গেল নাইন ইন্টু নশো আশি ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার মাইনাস দুইশো একুশ দশমিক সেভেন সেভেন টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন দ্যাট মিন্স মানে দুশো বাইশ সেন্টিমিটার সুতরাং আমরা বলতে পারি সুতোর দৈর্ঘ্য নট সুতোর কার্যকর দৈর্ঘ্য মানে কেন্দ্র থেকে নয় এইটুকু দৈর্ঘ্য কত 
সেন্টিমিটার তো আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছো অঙ্কগুলোকে আমরা কিভাবে করছি হ্যাঁ এরপরে আরও কিছু ম্যাথামেটিক্স আছে সেগুলো আমরা নিয়ে আসি চলো সেই ম্যাথামেটিক্সটা হলো আমরা আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন নিয়ে আসলাম কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এবং টোয়েন্টি ইতিমধ্যে আমরা টোয়েন্টি পর্যন্ত সলভ করেছি টোয়েন্টি ওয়ান নম্বর কোশ্চেনে যেটা বলা আছে এক মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সরল দোলক চল্লিশ সেকেন্ডে কুড়িটি পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করে ওই স্থানে অভিকর্ষজ তরণের মান কত দেখো আমরা অভিকর্ষ তরণের মান জানি কিন্তু যেহেতু এক মিটার দোলক এক সেকেন্ডে এক মিটার দোলক কুড়ি চল্লিশ সেকেন্ডে কুড়িটি আন্দোলন করে তাই সেক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে অভিকর্ষ তরণের মান কত হয় তো যাই হোক আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখবো যেটা আসবে সেটাই হবে সরল দোলকে দৈর্ঘ্য কত এখানে দেওয়া আছে বা এখানে সরল দোলকের দৈর্ঘ্য বলতে সুতোর দৈর্ঘ্য অবশ্য স্মল এল সমান কত স্মল এল সমান এক মিটার বা একশো সেন্টিমিটার ঠিক আছে এবং আর একটা জিনিস কি বলা হচ্ছে কুড়িটি পূর্ণদন সম্পন্ন হতে সময় লাগে চল্লিশ সেকেন্ড তাহলে একটি সম্পন্ন হতে সময় লাগে হাফ সেকেন্ড যেটাকে পর্যায়কাল বলা হয় যেহেতু কুড়িটি দোলন সম্পন্ন হতে সময় লাগে দোলনের জন্য সময় লাগে চল্লিশ সেকেন্ড সুতরাং একটি দোলনের জন্য সময় লাগে চল্লিশ বাই কুড়ি দ্যাট মিন্স দুই সেকেন্ড যেটা কি কি বলা হবে পর্যায়কাল অবশ্যই এটাই একটা সহজ দোলকের দোলনকাল যেটাকে আমরা সেকেন্ড দোলক বলি তাহলে জি এর মান আমরা বলতেই পারি যে নাইন বা নশো সেমি পার সেকেন্ড আসে কথা সেকেন্ড সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখা যাক কি আসে সুতরাং নির্ণয় সুতরাং নির্ণয় ওই স্থানে ওই স্থানের অভিকর্ষজ তরণের মান অভিকর্ষজ তরণের মান কত আমরা জানি টি সমান সমান টু পাই রুট ওভার অফ এল বাই জি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতেই পারি যে টি স্কোয়ার সমান সমান ফোর পাই স্কোয়ার এল বাই জি সুতরাং জি সমান সমান ফোর পাই স্কোয়ার এল বাই টি স্কোয়ার আমরা যদি এই মানুষগুলো এখানে বসিয়ে দিই তাহলে পাবো জি সমান সমান ফোর পাই স্কোয়ার ইন্টু এল মানে হান্ড্রেড আর টি স্কোয়ার মানে ফোর তাহলে ফোর ফোর কেটে গেলে কি পড়ে থাকবে যে একশো ইন্টু পাই স্কোয়ার মানে এত সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখা যাক কত আসে পাই স্কোয়ার ইন্টু একশো নশো ছিয়াশি দশমিক ছিয়ানব্বই নশো আশি আসা কথা নশো ছিয়াশি দশমিক ছিয়ানব্বই যেটা আসলো সেটাই এত সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং এসআইতে করলে আমরা কি পাবো নাইন পয়েন্ট যদি আমরা এসআইতে করি এটাকে কত অ্যান্সার আসবে নাইন নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো যাই হোক এটা একটা বিষয় এবার পরবর্তী কোশ্চেন যেটা বলেছে যে একশো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি সলদলকের পিণ্ডকে সাম্যাবস্থা থেকে অনুভূমিক দিকে দুই সেন্টিমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো যেহেতু কোনো একটা সলদলককে অনুভূমিক দিকে দুই সেন্টিমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো অর্থাৎ এটাই তার কি বিস্তার সাম্যাবস্থা থেকে সর্বাধিক যে বিদ্যুরত্ব সেটাই কি বিস্তার তাহলে বিস্তার কত দুই সেন্টিমিটার 
আর সরল দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্য কত এল সমান হচ্ছে তোমার একশো সেন্টিমিটার তাহলে ছেড়ে দেওয়া হলে পিণ্ডটির গতি সমীকরণ কি হবে গতি সমীকরণ অ্যাকচুয়ালি কত আসার কথা এ কস মেগাটি আমরা জানি আচ্ছা এখানে পরে আমরা লেখছি এটা পরে তথ্যগুলো আগে লিখে নিচ্ছি এখানে তোমার হচ্ছে কি দোলকের বিস্তার দোলন বিস্তার ক্যাপিটাল এ সমান দুই সেন্টিমিটার দোলকের দৈর্ঘ্য দোলকের দৈর্ঘ্য বা সুতোর দৈর্ঘ্য এল সমান একশো সেন্টিমিটার অভিকর্ষজ তরণ তরণ জি সমান নশো আশি সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুতরাং দোলনকাল বা পর্যায়কাল টি সমান টু পাই রুট ওভার অফ এল বাই জি টু পাই রুট ওভার অফ এল বলতে এখানে কত এল বলতে তোমার হচ্ছে একশো আর জি বলতে নয়শো আশি এত সেকেন্ড কত আসবে এটা টু পাই রুট ওভার অফ দশ বাই আটানব্বই টু পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন মানে দুই সেকেন্ড দুই সেকেন্ড টু পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন মানে দুই সেকেন্ড তাহলে ওটা কী চেয়েছে গতি সমীকরণ সুতরাং নির্ণয় প্রান্তীয় অবস্থান থেকে কণার স্মরণের সমীকরণ সমীকরণ হলো এক্স ইকুয়ালস টু এ কস ওমেকাটি এখানে এর মান কত এর মান টু কস ওমেগা বলতে তোমার টু পাই বাই টি এর মান টু ইন্টু টি দ্যাট মিনস আমরা বলতেই পারি টু কস পাই টি সেমি আমরা আরও বলতে পারি টু কস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর টি সেমি কেন তার কারণ হচ্ছে গিয়ে পাই এর মান ওয়ান ফোর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তো এই হচ্ছে গিয়ে একটা সহল দলকের পিণ্ডের গতির সমীকরণ আমরা আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আসছি সেগুলো হলো তো আমরা আগামী পর্বে আবার কিছু প্রবলেম নিয়ে আসবো আজকে একটু আমরা এখানে রাখছি ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও অ্যান্ড ওয়েট ফর মাই নেক্সট ক্লাস